こんにちはトバログですいやーついにですねずっと昔からもうブログ時代から本当にね憧れて購入したいいつかは買いたいなと思っていた椅子が届きましたはいはいここにね見えると思うんですけどハーマンミラーのアーロンチェアリマスタードミネラルっていうやつをね購入していますいやーこれはねずっと昔から欲しかったんですよ発表されたのが確か2017年の1月とかでその時から本当にもう見た瞬間からこのねもうこの写真とかを見た瞬間にうわなんだこのオフィスチェアはっていうのでねずっと欲しいな欲しいなと思っていたんですけどもなかなかね未だに買えずにいたんですねで今回オーストラリアに来たこの椅子とかが何もないタイミングで、まあ、どうせなら購入してみちゃおうというところで結構ねまあオーストラリアならではのリスクとかはあったんですけど購入してしまいましたねというわけで早速この椅子について開封して実際にねまあ何日間か使ってみてその感感想とかをね紹介したいと思いますそれでは早速行ってみましょうそれではね早速開封していきます今ねこの状態だと多分ね折りたたんだっていうか組み立て前の状態なのでこの後自分で簡単に組み上げていく感じだと思いますこのハーマンミラーのね椅子は2017年とかに確か発売されたと思うんですけどその時にね、まあ、この椅子本当に一目惚れをしていつかは購入したいなと思ってたんですよねでその時のね思いも実はブログに書いたりしていてこんな感じでイラストまで書いたりするぐらいね欲しいなと思ってたんですけど、まあ、本当にね手元にオフィスチェアがないこのタイミングでの購入となりましたよいしょお大丈夫おいしょおおいなかなかの重ささすがうおアーロンチェアを構成するものとしてはこれだけですね多分これを乗っけるだけでいい気がするめっちゃ重いからちょっと怖いなよいしょおこれで完成はいというわけでずっと憧れて欲しかったアーロンチェアリマスタードミネラルが届きましたかっこよすぎるこれでちょっとね見ただけでもうわめちゃくちゃかっこいいっていう感じなんですけどこの今ねこの動画を撮っているそこのディスプレイで見てもめっちゃかっこいいですねこれは最高すぎる日本でね購入すると多分28万6千円とかでオーストラリアだと定価がね31万円とかそのぐらいなんですけど僕が購入したアデレードっていうね場所にあるお店だと26万円送料込みで27万円とかで購入できたので結構ねラッキーな感じです。はい、いや本当に何回もねハーマンミラーのショールームに行ってどの椅子にするかとかあとまあどのサイズがぴったり合うかとかね何回もね自分の体で比べながらここまで来ているのですごく感慨深いですねというわけで早速ね座ってみようと思いますおあーいいですねなんか思ったより硬さはあるけどやっぱこの安定感というか高級チェアのこのなんというかずしっと乗っかってもあのガジャンとかギシギシみたいなそういうね音がしないこのビルドクオリティが本当に強いですねあとやっぱり腰回りと座面のねなんか包み込む感じとかがやっぱり唯一無二な感じがしますいやーめちゃくちゃいいあ、まあ、長時間座ってみないとねこれはねなかなかわからないところではあるんですけどとりあえず今の感想としては最高ですまあ、こんな感じでアーロンチェアについて話してるんですけどそもそもアーロンチェアって何なのっていうのをお伝えするとアーロンチェアはね1994年にアメリカのハーマン・ミラー社が発売したワークチェアですね、まあ、デザイナーのビル・スタンフさんっていう人とドン・チャドウィックさんっていうね2人のデザイナーがまあ何十年もかけてねいろいろな研究を重ねて作り上げたまあワークチェアっていう感じです、まあ、人間工学に基づいて体圧分散とか脊椎周りのねサポートとかを中心にね考えた見た目のデザインも快適性も機能性もね備わった椅子っていう感じですね。
、まあ、アーロンチェアすごい面白いなと思うのがこれ僕が購入したのがタイプ B っていうやつなんですけどタイプ A タイプ B タイプ C っていう3種類のねサイズから選ぶことができます、まあ、3サイズから選べることで、まあ、小柄な人からもう本当に大柄な人まで、まあ、あらゆるね体型の人に合わせて、まあ、椅子が購入できるようになってるんですねで僕がね購入したのがこれアーロンチェアリマスタードっていうやつなんですけどリマスタードはそのアーロンチェア、まあ、ずっとね94年からある椅子に対して、まあ、今の観点でこういう機能があったらいいとか、まあ、それぞれね細かく今の時代に合わせて作り直したのがこのリマスタードっていう感じですねでアーロンチェアってもともと結構黒系のイメージがあると思うんですけどリマスタードに関してはこういうねライトグレーのミネラルっていうカラーとかあとはグラファイトカーボンっていう、まあ、ダーク系のね色とライト系の色が選べるようになっていますで結構ねこの足とかも割とカスタマイズ性というか細かくね選べるようになってるんですけど僕が購入したのがサテンアルミニウムっていうタイプのものですね若干こうアルミニウムの足に、まあ、艶消し塗装がね施されたような素材感でこのね本体の上部分の、まあ、座面とかなりこの足がマッチしているところでこれを選んだ感じですね他にもまあプラスプラスチック系のね樹脂製の足とかあとは完全にねこうツヤツヤなポリッシュも選べたんですけど僕はこのサテンアルミニウムが一番見た目的にはいいかなと思ってこれにしています、まあ、一応ねハンマンミラーの人に聞いた感じだと機能性はねほぼ全部変わらないそうですいろいろね話してみたんですけどそんな感じですね、まあ、機能性をねこれから見ていきたいんですけどハーマンミラーの椅子に関しては個人的にはね新品で購入するのが一番いいかなと思います前にね実はワークチェアは中古で買おうっていうね動画をアップしていておいおい話は違うじゃねえかと思われそうなんですけど、まあ、今購入したとしたら2035年までね保証が続くことになりますただこれに関しては新品で自分で購入した場合にのみ適用されるんですよねなので中古で買ってしまうとその保証が途切れてしまうので基本的にはね、まあ、新品で購入するのが一番コスパよく長く使えるんじゃないかなと思いますちなみに僕はねオーストラリアで購入しているんですけど日本のね保証は効かないのでこれを日本に持って帰っても保証はね切れてしまう感じなんですね、まあ、保証が切れても優勝でサポートはしてもらえると思うので今回まあ1年間ということでここで購入していますアーロンチェアといえばやっぱりね特徴的なのはこのメッシュ素材ですねメッシュ部分に関してはね1994年に世界で初めてアーロンチェアが採用したらしいんですけど今はねまあ、いろいろなメーカーが採用してると思いますアーロンチェアリマスタードは 8Z ペリクルみたいな名前になってるんですけどこのね面で、まあ、8箇所でこうやってね体圧を分散して体の疲れを軽減してくれるみたいです素材としてはこんな感じですね見た感じこの樹脂製の、まあ、糸のようなものと細いねこういうナイロン製の糸みたいなのが組み合わさってできているので、まあ、そんなにすごい汚れやすいとかはないと思いますただずっと使ってるとちょっと黄ばみとかは心配な雰囲気ですかね背面を見るとここにランパーサポート的なものがね2つついていますこれねボスチャーフィット SL っていうらしくてここでねまあ仙骨をこう固定するらしいんですけどここのダイヤルを回すことで圧とかこのね高さを変えられるみたいですねこの辺は実際にね使っていって自分に最適な箇所を見つける感じだと思います横から見てもアーロンチェアってめっちゃかっこいいんですけどここもね結構細かく段階的に調節することができますでこのアームレストは結構脂肪っぽい感じで結構厚みがあって高級感がありますねでこう上下にしたりとか細かくね、まあ、机の位置この位置に合わせたとしてもこう後ろに押し込めるからこういうところがね調節しやすいのかなって感じですやっぱこうやってね一つずつ細かくパーツを見ているんですけどこのネジとかもちゃんとね艶消し加工がされていたりとかこういうプラスチックパーツパーツもね全部同じ系統のカラーで揃えられているのがめちゃくちゃかっこいいですねこういうサテンアルミニウムの雰囲気とかこれは最高にいいわ、まあ、デザイン的に若干気になるところでいうとここのね黒い部分ですかねこれ最初に出た時は銀色だったんですよ前期モデルはもう銀色で全体的な統一感がすごかったんですけどここがね、まあ、後期モデルからはコスト削減のためなのかブラックで統一されてしまいましたここはちょっとね残念感はありますあとは細かく動かせる点だともちろんこう上下にね昇降するのもガススプリングでしっかりと行えるしこうやっ
って座った時にここでね座面の高さとかを変えることができますだいたい足の角度が90度になるのが理想的らしいので僕の場合はこのぐらいですねあんまり高くしすぎるとここの太ももとかが圧迫されてちょっと足が疲れると思いますあとはねここのノブでこのね前傾にしたりとかリクライニングのねまあ硬さを調節したり反対側のこのノブでリクライニングのね範囲を選んだりができるようになりますでここをちょっとねカチッと回すとよいしょこんな感じでまあ絵だとね分かりづらいと思うんですけどちょっとね前傾姿勢モードになって角度が5度ぐらいねこう前に傾いてますなのでこうやってねデスク作業をする時用のまあ角度になるわけですねこれがあるのがハーマンミラー製の椅子は強いですね他にも確かセールチェアとかがこういう機構あったと思うんですけど、まあ、基本作業する時ってこうもたれかかるよりはこうやってね前かがみになることが多いのでこれが選べるのは結構熱いところですはい、実際にねこの間紹介した IKEA の昇降デスクと組み合わせるとこんな感じです結構ミニマルな雰囲気になってる気がしますデスクに関してはこういうね VR をディスプレイ代わりにすればある程度ね狭くてもいいんですけどやっぱり椅子はね結構ずっと座ってたりするので本当にまあちゃんとしたものじゃないと腰が痛くなっちゃうんですよね PC 作業って結構ねがっつりキーボードを使って集中して作業するので長い時間やるとどうしても腰腰回回りりととかか、まあ、首周りとかにねね負担がかかっちゃうんですよ、ね、なので個人的にはデスクに関してはスタンディングができるものがいいかなと思っていてさらに椅子に関してはできるだけこのね腰回りのサポートがしっかりしているものがやっぱり選ぶのがいいのかなと思っていますなので現時点での作業環境はまあ VR ゴーグルであのディスプレイをねバーチャル空間に出すことができるのでこんな感じで僕の作業スタイルは完結しています。はいというわけで実際にねアーロンチェアリマスタードミネラルを使い始めてから1週間が経ちましたまだね1週間程度なんですけどめちゃくちゃいい感じですこの腰回りを包む感じとかももちろんそうなんですけどまずやっぱりねやっぱりこの部屋に置いた時のなんというかかっこよさみたいなこのデザイン性的なところが本当に最高ですねまず朝起きてこの作業部屋に来るとこのねアーロンチェアと部屋全体の雰囲気を佇まいがめちゃくちゃ良くてこれがねやっぱり最高ですね本当にこの辺はなんかねライカとかあとバンガーオルフセンとかね、まあ、機能性だけじゃなくてその見た目のデザイン性もねすごい好きだなって思うものの一つでそういう感じのね高揚感があるっていうところがやっぱりね一番いいポイントですね結構ワークチェアって部屋の中でもね割と存在感が大きいインテリアだと思うんですけどだからこそね見た目的にもやっぱり、まあ、妥協はしたくないというところでこのアーロンチェアはすごい買って良かったなと思ってます。でもちろんね見た目のデザイン性だけじゃなくて座り心地もまあ長時間作業するようにできてるのでかなりね心地よいですこの特にねこの背中をね固定してくれるようなこのサポート部分とかメッシュのねなんか硬さ張り具合みたいなところがかなりこうなんかね見た目以上にすごく柔らかく背中全体を包んでくれる感覚があるんですよねなのでこうやってねデスクワークをする時も割とこう背中って丸まりがちだと思うんですけどちょうど自分の力だけじゃなくて。椅子のこう押してくれるサポートがあることによって割と長時間でも結構ね快適に作業することができます。まあ、それでもねもちろん腰痛が治るとか全く疲れないというわけじゃないので時々ねこうやって立って作業したりとかももちろんするんですけどもたまにねこっちのスツールとかに座り替えて作業してみると圧倒的なね疲れの違いが感じますね、まあ、自分のね筋肉だけで支えるんじゃなくて椅子がね全面的にサポートしてくれる感があってすごく心地よいですただ意外とねアーロンチェア1週間ぐらい使ってみて思ったのがこれ万人に向けて完全に 100% おすすめできる一番高い椅子とりあえず買っとけみたいなねおすすめは意外としづらいかなとは思いますこれちょっとね誤解を生むとあれなんですけども何というかアーロンチェアってこの腰回りのサポートとか座りやすさ剛性みたいなところはものすごくね優れてはいるんですけど例えばここ見てもらうと分かるようにヘッドレストが備わってなかったりとかあとまあリクライニングのね
角度がぐいっと、まあ、最大でもこの辺までなんですねなので例えば長時間ね、まあ、リラックスしながらゲームをロールプレイングゲームを楽しむとかゲーム実況するとかあとはねちょっと疲れた時にこれをねこうやってリクライニングしてこういう風にヘッドレストを使ってね休むみたいなそういうことは想定されていませんなので実際にね自分が使ってみた感想としてはあくまでもね普通の PC 作業をする時に腰回りの疲れとかでちょっとね集中力を切らしてしまうみたいなそういうのをねできるだけ抑えるための椅子っていう感じがしますね、まあ、最近のワークチェアだと本当に5万円クラスでもヘッドレストがついてたりランパーサポートがしっかりしてたりあとまあねリラックスする格好にもなれるみたいな椅子とかもあったりすると思うんですけど、まあ、そういう椅子と比べて 100% アーロンチェアが勝ってるかっていうと、まあ、これは本当に価格じゃなくて用途に応じて選ぶっていう感じなのかなと思いますじゃあ逆にその価格差って何なのっていうと、まあ、結構ねやっぱり感じるのがこの安定感というかどっしりした座り心地っていうところですね、まあ、これはね実際に座ってみて驚いた点なんですけどパーツの一つ一つがねここがもう金属でできていたりとかネジ一つ取ってもちゃんとね非光沢な処理がされていたりこういうパーツとかもね全て色が揃ってたりでそのどっしり感みたいな堅牢さ的なところとあとまあねデザイン性をこだわるがゆえのパーツ一つ一つがねオリジナリティがあるっていう、まあ、その辺なのかなと思いますあとはもちろんねテストの費用とかそもそもアーロンチェアの開発費用だったりハーマンミラーっていうね世界的有名な家具メーカーが作ってる椅子っていうお墨付きのブランド量だったりそういうところがねいろいろ複合的にあると思うんですけどだからこそこのハーマンミラーの椅子には12年っていうね保証がついているのかなっていう、まあ、逆に言うとそのね堅牢さの自信の裏返しなのかなっていう気がね勝手にしています。はいというわけでまだね1週間ぐらいでファーストインプレッションの息は抜けていないんですけどもハーマンミラーのアーロンチェアリマスタードミネラルを購入したっていう話をねしてみました、まあ、動画の中でねいろいろとこう自分の感想も含めながらね話してはいるんですけど結局はやっぱりこの見た目が好きかどうかそして実際に座ってみた時にあこの感じめっちゃいいと思うかどうかのこの、まあ、2つですよね、まあ、あくまでもね椅子は自分の体に合ったものを選ぶべきなのでまあ、価格が高いからいいっていうわけじゃなくて、まあ、実際にね自分が気に入ったデザインなのかとか、まあ、そういう座り心地どうなのかって選ぶのがいいのかなと思いますトバログはやっぱりねこの一目惚れしてしまったっていうところがあったので、まあ、いつかはね迎え入れてみたいなっていうところから今回購入した形です、まあ、これからねどんどん使い込んでいってまたね買ったもの動画だったりとか、まあ、ルームツアーの時とかにね感想を伝えられれば嬉しいです、まあ、気になった人はねぜひチャンネル登録とコメントいいねボタンなどなどお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょうトバログでした